السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ആദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ സദർ ഉസ്താദ് മറ്റു ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകന്മാർ അധ്യാപികമാർ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും നൽകി എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സമാധാനത്തിന്റെ വൃത്തത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും സന്ദേശത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്ത മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം ഒഴുക്കെ നിരവധി പരിപാടികൾ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഈ പെരുങ്ങത്തൂർ സിറാജ് അൽഹുദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടെ സഹകരണത്തോടെ അധ്വാനത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം അസർഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നിമിത്തമാകുന്ന അമലായി നമ്മിൽ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ഇത് ആ ചെയ്യും നീണ്ട ഒരു പ്രഭാഷണം ഈ സമയത്ത് നടത്തുന്നതിൽ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം അസറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് നൽകിയ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ചണ്ട കൂടുന്ന കലഹിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ വളരുന്ന കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിപരമായ വികാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ആ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല മനഃപ്പാടം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് നിറയെ സ്വന്തം ബാപ്പയും ഉമ്മയും തമ്മിലുള്ള കലഹവും അവർ തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റവും അവർക്കിടയിലുള്ള ചണ്ടയുമാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിന് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ നൽകുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും പഠനത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയില്ല ബുദ്ധിപരമായി വളരാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കലഹിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ചതിക്കാൻ പാടില്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല 
പീഡിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കരുത് ഒരു ഭാര്യയോട് ആ ഭാര്യയുടെ ബാപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ആങ്ങളയെ സംബന്ധിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാര്യ മാനസികമായി തകർന്നു പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ചെയ്യാ കുറ്റമുള്ളതിന് പറയല് പരിഹാരാവില്ല ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഭാര്യക്ക് അവളുടെ ആങ്ങളെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയൂല ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും ശരിയാക്കാനും കഴിയില്ല പാവം ആ പെണ്ണിന്റെയും കൂടി മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചു എന്നല്ലാതെ ആ പറച്ചിൽ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ചെയ്യൂല ഫലമില്ലാത്ത പണിയെടുക്കാൻ പാടില്ല ഫലമുള്ള പണി മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടും ചിലപ്പോ സ്വന്തം അളിയൻ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ പൈസ കടം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് വിദേശത്തുള്ള ബിസിനസ് അളിയന് വിശയൊക്കെ കൊടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അവനെ ഭാഷയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഗഫീലിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി നാട്ടിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്ക് ഇവന്റെ ബിസിനസ് അളിയൻ പിടിച്ചെടുത്തു കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അളിയനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങേയറ്റത്ത് വെറുപ്പ് പിടിച്ച പുതിയാപ്പള സ്വന്തം ഭാര്യയോടുള്ള കുറ്റവും കുറവൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവളും കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ അവളെ മനസ്സിൽ കൂടി ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അവൾക്കത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവളോട് പറയാമായിരുന്നു അവൾക്കത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് അവളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ വീട്ടിലെപ്പോഴും കലഹവും ബഹളവും ഈ കുട്ടികൾക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അത്തരം കാര്യത്തിൽ ക്ഷമിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമുക്ക് അതിന് പരിഹാരമായി വേണമെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മധ്യസ്ഥന്മാരെ സമീപിക്കാം ഭാര്യയോട് ഒരിക്കലും അത് അവളുടെ ആങ്ങളുടെ കുറ്റം പറയാൻ പാടാം അതുപോലെ ബാപ്പാന്റെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അവളുടെ ഉമ്മാന്റെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അവൾക്കത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല പാവം നമുക്ക് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അവള് പരിഹരിക്കുന്നു അവൾക്കത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാര്യമാരോട് നല്ല പെരുമാറ്റം വേണം അതാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ അവന്റെ ഫാമിലിക്ക് നല്ലവനാണ് ഫാമിലിയോടുള്ള പെരുമാറ്റം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് എന്തു വന്നാൽ ഭാര്യയോട് കലമ്പാൻ പാടും ചിലപ്പോ ഭാര്യമാർക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു നിന്ന് വരും സ്ത്രീകളാണ് അവരുടെ ദേഷ്യത്തിന് വലിയ ആയുസൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല തൽക്കാലമുള്ള ദേഷ്യമായിരിക്കും തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ആയിഷ നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് വേറെ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ആയിഷ ബീബി ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നാണ് നീ സാധാരണ നല്ല സമയത്ത് സത്യം ചെയ്യാം അതേ നീ എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ലാവ് റബ്ബി ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഉപ്പാപ്പാന്റെ റബ്ബിനെ പറയും എന്റെ പേര് പറയൂല പായസ് പറഞ്ഞ സംഗതി ശരി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സോട് ഞാൻ പെറുക്കലില്ല എല്ലാ ഭാര്യമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോ ചൂടാകുന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇനി ബൈക്ക് വരൂല അത് കുറഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചൂടാകാൻ പാടില്ല അതിന് ബിസലാഹരി സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹൈറുക്കും ഹൈറുക്കും ഭാര്യമാർക്ക് നല്ലവർ ഫാമിലിക്ക് നല്ലവനാരോ അവരാണ് കുടുംബത്തിന് നല്ലവർ നബിസ്വല്ലാസ്ലങ്ങൾ ഹജ്ജ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യമാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഭാര്യനെയും കൂട്ടിയിട്ടാ പോകണ്ട കഴിയുമെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ടാ പോകണ്ട ഇനി അഥവാ അതിന് ഹജ്ജിന് പോകല്ലേ നമ്മൾ വേറെ എവിടെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ നോക്കിയാണ് നബിസ്വല്ലാസ്ലങ്ങൾ പതിവ് എന്താണ് വളരെ അപകടം പിടിച്ച യാത്രയാണല്ലോ യുദ്ധത്തിന്റെ യാത്ര യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യാത്ര വലിയ അപകടം പിടിച്ച യാത്രയാണ് ആ സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാസ്ലങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറ് കൊണ്ടുപോകുന്ന യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനല്ല യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പട്ടാളക്കാരാണ് ആ പട്ടക്കാളക്കാര് ഭാര്യമാര് കൂടെ ഉണ്ടായാല് അവർക്ക് ഈ ഭാര്യമാർക്ക് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലും നാട്ടിലും നിർത്തിയിട്ട് സംരക്ഷണത്തിന് വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും വേറെ ഒന്ന് ചിലപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ മരുന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനും വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഇവർക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും അതിന്റെ പുറമെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തന്നെ ആ ഭാര്യക്ക് ഇത്ര സന്തോഷമുള്ള വേറൊരു കാര്യമില്ല ചില ആൾക്ക
ഞാന് നീണ്ട യാത്ര വളരെ വിഷമം പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇറാഖിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ കൂട്ടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇറാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ബാഗ് കുരുമാൽ പിടിച്ച സ്ഥലമായി എന്നാലും സമാധാനം കൊടുക്കണം ഭാര്യമാർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കണം കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യമാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നതിന് ബിസലാഹുലി സംഘങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും യാത്ര പോകുമ്പോൾ പോകണമെന്നല്ല ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ആരോ ചിന്താബാദ് വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട കാരണം എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അതിന് ഒരുപാട് നിയമക്കുരുക്കുകളുണ്ട് വിശക്കുരുക്കുകളുണ്ട് പാസ്പോർട്ട് കുരുക്കുകളുണ്ട് എന്റെ എല്ലാം പറഞ്ഞ പൈസയും വേണോ അപ്പൊ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴും ഭാര്യമാർക്ക് നല്ല സന്തോഷം കൊടുക്കണം ഭർത്താക്കന്മാർ അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ ഭർത്താക്കന്മാരല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നൊരു ധാരണ ഭർത്താക്കന്മാരെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അവർ അങ്കഹത്തു കപി ഇന്ത്യയിൽ അമ്മോശം പറഞ്ഞിട്ട് അബുൽ തുനിക്കാഹ പറഞ്ഞത് മുതൽക്ക് സർവ നിൽക്കും അവർക്കെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഭർത്താവ് ആ ഒരു ധാരണയിൽ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുത്ത നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഐസ് ബീബി റതി അള്ളാഹന്റെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു ആയിസ ബീബിയുടെ കൂടെ കളിക്കാരുണ്ടായി കുട്ടിയായ ഭാര്യക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങളുടെ വിവാഹം ഒന്നും ഒരു വികാരശമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാള് ഇരുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സുള്ളവർ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അതിനേക്കാണ് താഴെ പ്രായമുള്ളവർ മാത്രമേ പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബീവിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് കല്യാണം കഴിക്കും എന്താ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങളുടെ വിവാഹങ്ങളൊന്നും അവിടുത്തെ ഒരു വികാരശമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിക ആശയത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും പുരോഗതിക്കും അതിന്റെ നന്മക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള നബി സല്ലാസ് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബി വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയം സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് കള്ളൂടിയന്മാര് വേറെ ഭാഗത്ത് വ്യഭിചാരികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അക്രമകാരികൾ വർഗീയവാദികൾ കുടുംബ കലഹങ്ങൾ അങ്ങനെ തോന്നിവാസം മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വർഗീയതക്കെതിരെ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ അതുപോലെ തന്നെ അക്രമത്തിനെതിരെ അനീതിക്കെതിരെ അതുപോലെ അഴിമതിക്കെതിരെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അരുതായ്മകൾക്കും എതിരെ നിമിഷമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽക്കാണ് പക്ഷെ ആ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നബിസലാഹരി ശ്രമങ്ങൾക്ക് അതിനിറങ്ങുമ്പോ വലിയ ശത്രുതയും വലിയ എതിർപ്പും തിന്മയുടെ വക്താക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ തിന്മയുടെ വക്താക്കൾ എതിർക്കുമ്പോ സഹായിക്കാൻ ആളുകൾ സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ശരീരം കൊണ്ട് സഹായിച്ചാൽ പോരാ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സഹായം വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പോലെ ഈ പന്തലിലിട്ട് നല്ലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഇനി പൈസ മുതലുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാനൊരാഴ്ച മുമ്പ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റൂല കുട്ടികൾ വിടൂല ഏത് കുട്ടികൾ അപ്പൊ എന്റെ മക്കളെ മക്കൾ ചെറിയ കുട്ടികളാ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം നബിദിനത്തിന് അതുകൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ എന്നെ തടുത്തു കൊടുക്കും ചെറിയ മക്കൾ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവരെ വാപ്പയും മുതലെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിന് ഉപ്പാന്നും ഉമ്മാന്നും നമ്മളെ ആ വിളിക്കല് മറ്റേ അബി ഉമ്മീന്ന് ആ വിളിക്കല് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാനോട് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങളോട് വാങ്ങണം ഉമ്മാനോട് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാനോട് വാങ്ങണം എന്നാ കുട്ടികൾ മാന മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്ത് പൈസ കൊടുത്തു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മുതലായി ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് സാമ്പത്തികമായി സഹായം ലഭിക്കാതെ ഒരു പ്രവർത്തനവും നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്ത് നടത്താണെങ്കിലും സമ്പത്ത് വേണ്ടി വരും അതിന് നല്ല ബിസിനസ് കാര്യാണ് ഹദീജ് ആ ഹദീജ് ബി വി റതിയുടെ ബിസിനസ് പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിവിന്റെ പരമാവധി സഹകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തലൊരു മോശമൊന്നുമല്ല ബിസിനസ്സിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സത്യസന്ധനായിട്ട് നടത്തണമെന്നേ ഉള്ളു ചതിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താൻ പാടില്ല വേറെ ഒരുത്തർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമായ നിലക്കൊന്നും പറ്റൂല എല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കാരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ പഠിച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ഈ സ്ഥാനമുള്ള ബിസിനസ്സുകാരാഹു ബിസിനസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബിസിനസ് ന
ഖദീജ ബീവിയോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ട് ബിസിനസ് ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴുള്ള സത്യസന്ധതയും സൽസ്വഭാവവും സുബാനല്ലാ ഒരു അന്യസ്ത്രീയിലേക്ക് കണ്ണു തിരിക്കാതെയുള്ള സംശുദ്ധമായ ജീവിതവും സ്വഭാവവും സംസാരവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഹദീജ ബി ഉറുദി അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ആ വിവാഹം നബിസ്ലാഹു ഞങ്ങൾ നടത്തിയ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള പെണ്ണിനെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കും പിന്നെ ഏകദേശം അൻപത് വയസ്സാകുന്നത് വരെ അപ്പോഴാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ ശാരീരിക ശേഷി ഉണ്ടാകുക ആ സമയത്ത് ഒറ്റ പെണ്ണിനെയും വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചില്ല ഇവന്റെ ഹദീബയും മാത്രം അതിന്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ വേറെ കുറെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലത് ചിലരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് മറ്റു ചിലർക്ക് സമാധാനം സന്തോഷവും കൊടുക്കാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചിലരുടെ പരിഗണനകൾ കൊടുത്ത് അവരുടെ കുടുംബത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കാനാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നബി സല്ലാഹുടെ വിവാഹം ഒരിക്കലും ഒരു വികാരശമനം എന്ന നിലക്ക് അവിടുന്ന് വിവാഹ നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും മതവിരോധികളും ഒക്കെ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ഒന്നിലേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചത് എടുത്തു പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ച് പുച്ഛിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ യുക്തിവാദികൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമാധാനത്തിന് ഒരു സന്ദേശവും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾക്കും ഒരു സമാധാനത്തിന് സന്ദേശം അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർ ലോകമൊട്ടാ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ എന്ത് പണിയുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ സന്ദേശം മാത്രമേ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഒരു യുക്തിവാദി ഇങ്ങനെ പറയാ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചോണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ രോഗം ശരി എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു യുക്തിവാദിയായ പിന്നെ അവന്റെ കുട്ടിയൊക്കെ രോഗം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പരിഹാരം ഉണ്ടാവും നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു യുക്തിവാദിയായ പിന്നെ അവന്റെ കുട്ടിയൊക്കെ രോഗം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവന്റെ അച്ഛനും നമുക്ക് രോഗം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവന് രോഗം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ല രോഗം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇനി യുക്തി വാദിയിട്ട് എന്താ കാര്യം നേരെ മറിച്ചോ ഇനി സുഹൃത്തുക്കൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയം അംഗീകരിച്ചാലോ രോഗം വരുത്ത് അത് പ്രകൃതി നിയമാണ് ആർക്കും രോഗം വരും ഏത് കുട്ടിക്കും വരാം വലിയവർക്കും വരാം കാരണം ഇതൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഇതൊരിക്കലും ശിക്ഷാരക്ഷയുടെ ലോകമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വലിയ തമ്മാടത്തിന് തോന്നിവാസികൾക്ക് വളരെ സുന്ദരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും നല്ല സജ്ജനങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമായിരിക്കും ഇതൊരു പരീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് പരീക്ഷയുടെ ശേഷം പിന്നെയാണ് വിജയം വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പാരത്തിരിക ലോകത്താണ് അതിന് ഈ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കണം ആ പരീക്ഷയുടെ ലോകത്ത് രോഗം ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് രോഗം അപ്പൊ ഞാൻ മെല്ലാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പുല്ലു കറി നിക്കാഹിനു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാറിന് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് റോട്ട് മലങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു അത് ഈ സാഹസിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മുമ്പ് വന്നിരുന്നു വന്ന എന്തിനാ വന്നത് ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാര്യം പറയാനോ ആ കുട്ടി ബാറ്റിലുള്ള കുട്ടിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർമാർ ആ കുട്ടിനെ കൊന്നുകളയാൻ പറഞ്ഞു ബാറ്റിലിട്ട് കൊന്നുകളയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പണ്ടൊക്കെ എലിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് പെട്ടിയിലിട്ട് കൊല്ലലും അല്ല ചാക്കിലിട്ട് കൊല്ലലുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പരിപാടി ബാറ്റിലിട്ട് കൊന്നാളെ കുട്ടികളാ എലിയിൽ കൊല്ലുന്ന മാതിരി അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിക്കുറും ദായൊക്കെ എഴുതുന്നു പഠിച്ചവൻ തന്നു കൊല്ലണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം കുട്ടി മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല കാരണം കുട്ടിയെ കൊന്ന കുറ്റി ഇല്ലല്ലോ ശിക്ഷ ഇല്ലല്ലോ ഒരു കുട്ടിനെ സ്വന്തം കുട്ടിയെ ബാറ്റിട്ട് കൊന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് ആ കുട്ടിയോ ആ കുട്ടിയെ സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാ നല്ല സമാധാനമുള്ള വർത്താനം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളോട് നബിസ്വല്ലാ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ജീവനില്ലാണ്ട് ജനിച്ച കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാന്റെ കോന്തല പിടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു കുട്ടിയെ ഉമ്മ പാപ്പക്ക് ലഭിച്ചു അതാ ഞാൻ അലഹമില്ല ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊന്നിട്ടില്ലല്ലോ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുറ്റം പറയേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അതിന് പകരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിക്ക് ഇത് നബിസ്വല്ലാന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായി ആ ഉമ്മാക്ക് നല്ല സമാധാനമായി ഒരു കുട്ടി മരിച്ചപ്പോ നല്ല സമാധാനം കാരണം എന്നെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു മുമ്പിൽ പോയല്ലേ എന്റെ മകനും വലിയ സമാധാനം കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ആ കുട്ടിക്ക് ബാപ്പാക്ക് ഉമ്മക്ക് സമാധാനമാണ് നബിസ്വല്ലാസം വിതരണം
ഞങ്ങളോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാസ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു രോഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല രോഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം തീരെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുറച്ചൊക്കെ പ്രശ്നം വേണം ഈ ലോകത്ത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ടല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികം ലോകം തന്നെ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ക്ഷമാപൂർവം തരണം ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് സ്വർഗം കൊടുക്കുക അതാണ് കുറാൻ അള്ളാഹു തായ സ്വർഗം പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് ക്ഷമിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ് ക്ഷമ വേണം എല്ലാറ്റിനും വേണം ക്ഷമ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാന് ചൂടുവെള്ളത്തിനോ കട്ടൻ ചായക്ക മറ്റോ പറഞ്ഞു തോന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ തീരെ വേണ്ടെന്ന് വേണ്ട എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾ ഉടനെ വിസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന വിസ്കിയാ പണ്ട് ലഹരി സുഹാനോ ഞാനിങ്ങനെ ബേജാറായി പക്ഷെ ഇച്ച അങ്ങ ഇപ്പൊ കുടിച്ചാൽ എനിക്ക് നാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാനാവില്ലല്ലോ എനിക്ക് വിഷമായി തൊട്ടടുത്തുള്ള വിഷമിക്കുന്നു അവൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല അവൻ കുടിക്കുന്നത് പോട്ട അവന് അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കുടിക്കാനോ കുടിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോ എന്താ പക്ഷെ അടുത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നുണ്ട് ആലോചിക്കില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചിലരുണ്ട് സിഗരറ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു ഊതും തൊട്ടടുത്തുള്ളവൻ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങാറാകുന്നുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് അങ്ങനെ സിഗരറ്റ് വിൽക്കണേ വേറെ തന്നെ വിറ്റ് വിൽക്കണം അത്ര വലിയ നല്ല പണിയൊന്നുമല്ലോട്ടോ ഈ ആലുവ അടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൂക്കി കുടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നല്ല പരിപാടിയൊന്നുമല്ല ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ വേറെ തന്നെ ശല്യം ചെയ്യാതെ ചെയ്യണം അൽ മുസ്ലിമോൻ സെൽബൻ നാസിം ഇൽസാനിഹി മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആർക്കും ശല്യം ചെയ്യാത്ത കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉപകാരം ചെയ്യാം അതാ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവന് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അല്ല വേറെ ആർക്കും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് ചിലപ്പോ പ്ലെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ കിട്ടും വിസ്കിയും ബ്രാൻഡിയും ഒക്കെ അപ്പൊ ആ മറ്റോ കുടിക്കുന്നതാണ് നമ്മളും കുടിക്കാൻ പോയത് പിന്നെ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ പ്രസംഗം കേട്ടു ഡോക്ടർ നമ്മളെ സിറാജ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഡോക്ടറാണ് പോയതാണ് ഡോക്ടർ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മെമെന്റോ കൊടുത്തു നാദാപുരത്ത് അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിന് പോയി വരുമ്പോ ഡോക്ടർമാർ കുറെ ഡോക്ടർമാർ മീറ്റിംഗിന് പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ തോന്നി ദിവസവും ആ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട് അതൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ എല്ലാം ഒപ്പിച്ച് അവസാനം പിന്നെ ഒരു സദ്യ ഉണ്ട് സദ്യയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തിനാലോ ഇരുപത്താറോ മറ്റോ കുട്ടികളുടെ മുപ്പത്താറോ അതൊരു എണ്ണം എണ്ണം പറഞ്ഞു വേണം കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരും ഡോക്ടർമാരാണ് എല്ലാവർക്കും കള്ളു വിളമ്പാണ് ഇവന്റെ കുപ്പി കയ്യിലും കൊടുത്തൊരു കുപ്പി ഒരു കള്ളിന്റെ കുപ്പി ഇവനിത് കുടിക്കാനോ നിൽക്കും ധൈര്യം പരിധി കാരണം നമ്മൾ ഇത് സിറാജ് സ്കൂൾ പഠിച്ചല്ലേ ഏതോ ഒരു സ്കൂൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇത് നെഞ്ചസാണ് നമ്മളെ മക്കളെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ ഈ നേസ് കുടിക്കാൻ കഴിയും ഛർദ്ദിച്ചാരോ കുടിക്കോ ചലാരോ കുടിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ നേസല്ലേ ഈ മദ്യം അത് കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത അവര് കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എല്ലാരും ഇവനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടിട്ട് എല്ലാരും കൂടി ഇത് കുടിച്ചിട്ടേ എന്നെ പെട്ടുള്ളൂ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് മുപ്പത്താറ് ഡോക്ടർമാര് ഇവൻ അവസാനം ചെയ്തു എല്ലാരും കൂടി വൺ ടു ത്രീ തന്നെ കുടിക്കും ഇവൻ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വെച്ച ഇത് അവൻ തന്നെയാണ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ നമ്മളെ സ്കൂൾ പഠിച്ച കിട്ടിയ ഒരു ഗുണാണ് ആ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും സമുദായത്തിനും കിട്ടിയ ഒരു ഗുണാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിന് ക്ഷമ വേണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവരൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ കുടിക്കാൻ ഇരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ അറിയും സുബാന ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അതെങ്ങനെ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ടെൻഷൻ കൊടുക്കല് വളരെ അധ്വാനിച്ച് പോറ്റി മക്കളെ പോറ്റി അങ്ങനെ ഉഷാറാക്കി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി അങ്ങനെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച അന്ന് മുതൽക്ക് ബാപ്പാന്റെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ പടച്ചവനെ എന്റെ മോൻ പുതിയാപ്പിളിയായി പോകുമ്പോ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്ത് കുൽമാല അത് ഉണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏത് ബസ്സാ കുത്തി കീറുക ഏത് കണ്ണാടിയാ പൊട്ടിക്ക എന്തെല്ലാം വൃത്തിയടാ ചെയ്യാ ഞാൻ ആരോടൊക്കെ അതിന് ബാപ്പാക്കും മാക്കും ഈ പുതിയാപ്പിള പോയി വരുന്നത് വരെ ടെൻഷൻ പണ്ടൊക്കെ ആസ്പത്രി സാധാരണയായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റിയാലാണ് പഠിച്ചവനെ ഇത് വിജയിക്കോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള ബേജാർ ഇപ്പൊ പിയാപ്പിളിയായിട്ട് പോ
എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഏത് മുസീബത്ത് പറ്റി ആര് മരിച്ചാലും ശരി രോഗമായാലും ശരി കച്ചവടത്തിൽ പൊളിഞ്ഞാലും ശരി എന്ത് വന്നാലും ശരി അല്ല ഒരു ശരീരത്തിൽ എന്ത് പറ്റിയാലും ശരി അതെല്ലാം അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനം നടപ്പാക്കുകയാണ് ഇതെന്തിനാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ആര് മരിച്ചാലും ടെൻഷൻ വേണ്ട നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാവുകയാണ് ആർക്ക് രോഗം വന്നാലും ടെൻഷൻ വേണ്ട നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാവുകയാണ് ഇവിടെ ലോകം ഭരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അവന്റെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അമിതമായ ആഹ്ലാദം പാടില്ല അഹങ്കാരം പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വകയിൽ ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല പടച്ചവന്റെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുകയാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ അമിതമായ ആഹ്ലാദം ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാനാണ് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനാണ് ഈ ബാപ്പയുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന യുവാക്കൾ അവർക്ക് ക്ഷമയില്ല അതുപോലെ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് ക്ഷമയില്ല ബുദ്ധിക്ക് പകരം മൃഗീയത മൃഗീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയാണ് ഒരു പശു ആ പശുവിന്റെ കുട്ടീനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് പശു അപ്പൊ ഈ പശു ആ കുട്ടീനെ ആരെങ്കിലും എടുത്തു പോകുമ്പോ പിന്നാലെ കുത്താനൊക്കെ പോകും പശുവിന് വലിയ സ്നേഹ കുട്ടീനോട് കുട്ടിക്കും അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അമ്മ പോകുമ്പോ പിന്നാലെ പോകും അമ്മന്റെ കൂടെ തന്നെ അമ്മന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ നഴ്സറിയിലെ കുട്ടികൾ നമ്മളെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളല്ലേ ചെറിയ മക്കള് കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉമ്മാനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മാക്ക് കുട്ടികളോടും ഭയങ്കര സ്നേഹം നല്ല ലിംഗ ഉമ്മയും പാപ്പി എന്നാൽ ഈ പശുവിന്റെ കഥ കാണുന്നത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഈ കുട്ടന് കുറച്ച് പ്രായമായിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി പി ജി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയമായാലുണ്ടല്ലോ ഈ കുട്ടന് പിന്നെ ഉമ്മാനോട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല അമ്മേനോട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ അമ്മ പുല്ല് നിന്നും കുത്തു അമ്മേൻ തന്നെ കുത്തു പിന്നെ ചിലപ്പോ അമ്മന്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഓടിക്കാറാ നോക്കും അമ്മയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇങ്ങനത്തെ ചില കുട്ടന്മാരും ഉണ്ട് പശുക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് മോനാ എന്നുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പശു അങ്ങനെ തന്നെ ഇതുപോലെ കുറെ മനുഷ്യന്മാര് യുക്തിവാദിയായാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല മൃഗാവും അതിന്റെ ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് നല്ല ലിങ്ക് നല്ല ബന്ധം പ്രായമായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്താറ് വയസ്സാകും ആൺകുട്ടിയും ഒരു പത്തിരുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയും മൃഗത്തിനെ പോലെ ആയിപ്പോയാൽ അതെ നബിതങ്ങളെ ഉപദേശം ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതെ ഈ മാനം തൊക്കെ വലിയില്ലാതെ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ പറയുക പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ തൃപ്തിക്ക് യാതൊരു വിലയില്ല പിന്നെ ഇവള് തുണിപ്പീടിയൽ സാധനം വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ അവളെ സഞ്ചിയിൽ ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോൺ നമ്പർ വെച്ച് ഇവള് വിളിക്കാണ് ഉമ്മ കാണാതെ ആരെ ഇവനെ വിളിക്കാണ് പിന്നെ അവനുമായിട്ടാണ് വിളിക്കുക പിന്നെ ഉമ്മ നമ്മളെ തറവാട്ടിന് പറ്റൂല കുടുംബത്തിന് പറ്റൂല നമുക്ക് ശരിയാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഉമ്മയും പാപ്പയും പറ്റൂ ഒരു കാര്യമില്ല അവള് ഇവനായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ശരിയായ കടച്ചി ശരിയായ മൃഗം ആ പെണ്ണ് അതുപോലെ മറ്റത് ശരിയായ മൂരിക്കൊട്ട മൃഗം ബാപ്പ ഉമ്മയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല വയസ്സാവുമ്പോ ചെറുപ്പത്തില് ലേസരി പഠിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ അതങ്ങനെ തന്നെയാ കന്നൂട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെറും മൃഗമായി പോവാ യുക്തിവാദം കൊണ്ടുണ്ടായ കാര്യമായി യുക്തിവാദം കൊണ്ട് ലോകത്തുണ്ടായ കാര്യമായി നേരെ മറിച്ച് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ആശയം അതിൽ എന്താണോ യേശു പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്താണോ നോ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അപകടമാണ് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയം മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം വേണം അത് വിവാഹത്തിലും വേണം വിവാഹം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും വേണം വിവാഹം കഴിച്ചാലും വേണം ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം വേണം കുടുംബത്തിന് സമാധാനം വേണം ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് സമാധാനം വേണം അതിനാവശ്യമായ മുഴുവൻ തത്വങ്ങൾ 
നിങ്ങളും എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് സ്വന്തം മക്കളെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് ദൂഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ മക്കൾക്ക് ബാപ്പ ഉമ്മയോടുള്ള ബഹുമാനം സമൂഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള കടപ്പാട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മകനൊരു വർഗീയവാദിയാകരുത് ഒരിക്കലും ഭീകരവാദിയാകരുത് ഒരിക്കലും മാലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവനാകരുത് ഒരിക്കലും സയ്യിദന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവനാകരുത് പ്രായമുള്ളവരോട് കസർത്ത് കയറുന്നവനാകരുത് കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാതെ താഴെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയെ റാഗിങ് ചെയ്യുന്നവനാകരുത് മറിച്ച് സംസ്കാരമുള്ള സംസ്കരണമുള്ള തെക്കുവയുള്ള സുബീകൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ മക്കളായി വളർന്ന് നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരിൽ സതക്ക ചെയ്യണം നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള മക്കളാകണം അതിന് അതാ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം ആ നിലക്ക് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരായ മുപ്പതോളം കുട്ടികൾ കള്ളു കുടിക്കുമ്പോ കുടിക്കാത്ത മകനുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നല്ല മക്കളെ വളർത്താൻ കഴിയുന്നത് ആ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷിത അവനോട് പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യമുണ്ട് ഓ അംഫുസക്കും വാഹലിക്കും നിങ്ങളെ ശരീരം മാത്രം നരകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ പോരാ നിങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഖുർആനോദി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു ആ പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിൽ നമ്മളെ മക്കളെ വളർത്തിയാൽ നമ്മളെ മക്കൾ വളർന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിലെന്നും സന്തോഷമാണ് മനസ്സമാധാനമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ സ്വഭാവം നന്നാക്കിയാൽ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യ വേണം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവ് വേണം ബാപ്പാനെ പരിഗണിക്കുന്ന മക്കൾ വേണം ഉമ്മാനെ പരിഗണിക്കുന്ന മക്കൾ വേണം കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം വേണം അതിനാവശ്യമായ മുഴുവൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله بي نبي صلى الله عليه وسلم പഠിപ്പിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ഏത് മേഖല എടുത്തു കൊള്ളി ബിസിനസ് രംഗാണോ തൊഴിലാളിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാതെ തട്ടിപ്പാക്കുന്ന മുതലാളി അല്ല വെറുതെടുല്ല മുതലാളിന്റെ കട്ടെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളി അവന് അല്ല വെറുതെ വിടൂല സുബാനുള്ള പരസ്പരം കച്ചവടം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സിഹിറ് ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാർ മഹാബിഡിത്വം മഹാബിഡിത്വം എന്നാ പിന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തൊക്കെ ഈ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തണം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് സിഹിറ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പോരാ കോൺഗ്രസ് ആരും ബി ജെ പിക്ക് സിഹ്റി ബി ജെ പി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് സിഹ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കെതിരെ സിഹ്റിങ്ങനൊക്കെ സിഹ്റി ചെയ്താൽ പോരാ എന്നിട്ട് ആ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുണ്ട് സിഹിറില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിഹിറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് അധികം ബേജാറൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയുണ്ട് നാൾ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അതേ സിഹിറിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടിനോ സിഹിറി എന്നത് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ആരാ പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു മൊയിലിയാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജമ്മുലിയാർ കണ്ടിനോ ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ അയാൾ ഇനി എനിക്ക് ചെയ്ത് അയാൾ എന്തായാലും പിടികൂടണോ അയാൾ എങ്ങനെയാ സിഹിറുണ്ട് എന്ന് പറയാ സിഹിറുണ്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മൊയിലിയാർ കാണേ കാണാത്ത എങ്ങനെയാ പറയാ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിഹിറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട സിഹർ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് പറയാം സിഹർ ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പറയാം സിഹർ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അതിന്റെ ചികിത്സ പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്നാ അതിന്റെ അല്ല അപ്പുറം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഈ സിഹിറി ഇതാണ് നോക്കുങ്ങൾ അമ്മ അതിനെ പിന്നെ എന്തിരിക്കുന്ന പരിപാടി ഷെയ്ഫാനാണ് അതിന്റെ പി
ഷൈത്താനി മൊയിലാർ കിട്ടു കൊടുത്തതാണ് എന്ത് അമ്മായി ഷെയർ ചെയ്തു അളിയൻ ഷെയർ ചെയ്തു ഏട്ടൻ ഷെയർ ചെയ്തു അനിയൻ ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പുറത്തെ പീഡിയക്കാരൻ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് തമ്മാമൽ തെറ്റിക്കാനും ഷൈത്താന്റെ പരിപാടിയാണ് കാണാത്തത് എങ്ങനെയാ പറയാ ഖുർആാൻ എന്താ പറഞ്ഞില്ല ഉറപ്പില്ലാത്ത പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഉറപ്പില്ലാത്ത പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യന്മാർ അവരെ വലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോന്നില്ല മനുഷ്യന്മാർ സുബാനല്ല എന്തെല്ലാം ചൂഷണ ഒരുപാട് ചൂഷണങ്ങൾ അതിനെല്ലാം എല്ലാറ്റിനും അടക്കം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നിങ്ങൾ ജ്യോത്സ്യന്മാരെ അടുത്ത് പോണ്ട കണക്കന്മാരെ അടുത്ത് പോണ്ട ഒക്കെ നബിസ്വല്ലാഹ് അടക്കം കെട്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കും പല മതക്കാരുണ്ടാവും അവരെല്ലാം മനുഷ്യന്മാരാ അവരൊക്കെ സഹായിക്കണം അലഹമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ നമ്മളെ ഈ സ്കൂള് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ഉപകാരമായത് അവിടെ നമ്മളുണ്ടോ മതം നോക്കുന്ന അങ്ങനെ മതം നോക്കാൻ പാട്ടോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒന്നിച്ചൊരു വിപത്ത് വരുമ്പോ എല്ലാരും പരസ്പരം സഹകരിക്കാന്നല്ലാതെ അതാണ് ഇസ്ലാം വർഗീയതയുടെ ഒരു തരിമ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു തരിമ്പ് വർഗീയതയില്ല മൺവലമാഹിതൻ ും സഹകരണത്തിനും കരാറിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമുസ്ലിം ആ അമുസ്ലിം സഹോദരനെ വല്ലവനും അക്രമിച്ചാൽ അക്രമിക്കണോന്നില്ല അവനെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കിയാൽ പരിഹസിച്ച സ്വിപ്പാക്കിയാൽ കഴിയാത്ത കാര്യം അവനെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അവന്റെ വല്ല സാധനവും കട്ടിട്ടോ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടോ കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽ അമുസ്ലിം സഹോദരനെ അക്രമിച്ചാൽ ഇൻസൾട്ട് ആക്കിയാൽ അവന് കഴിയാത്ത കാര്യം നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അവന്റേത് വല്ലതും അവന്റെ പൊരുത്തില്ലാതെ എടുത്താൽ അച്ചെയ്ത വ്യക്തിക്കെതിരെ പഠിച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു പറയാം ഒരിക്കലും ഒരു വർഗീയവാദിയാകാൻ പാടില്ല വർഗീയവാദം ഉണ്ടാവുമ്പോ വർഗീയത ഉണ്ടാവുമ്പോ നാട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാൻ പാടില്ല സമാധാനം എല്ലാ രംഗത്തും സമാധാനം നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികള് ചെറിയ കുട്ടികള് അവര് അവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാര് ടീച്ചർമാര് പറയും പോലെ പഠിക്കണം നടക്കണം അപ്പൊ സ്കൂൾ നല്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർമാർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർമാർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സമാധാനം കിട്ടണം ടീച്ചർമാർ ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന വർത്താൻ പറയാൻ പാടില്ല എന്നോട് ഒരു ദിവസം രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ തീരെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാൻ കുടുങ്ങി പോയി ചിന്താ കാരണം കാരണം ഒരു ടീച്ചർ ആ കുട്ടിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചറിയോ നീ എന്താ എന്റെ ഉമ്മാനെ പോലെ ആയി ഞാൻ ഉമ്മ നല്ല വെളുത്തിട്ടാ ഈ കുട്ടി കറുത്ത് കറുത്ത് അപ്പൊ ഈ കളർ കറുപ്പുള്ള കുട്ടിനോട് ടീച്ചർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നീ എന്താ എന്റെ ഉമ്മാനെ പോലെ ആയിരുന്നത് അതോടുകൂടി ആ കുട്ടിക്ക് ടെൻഷൻ ആയിപ്പോ ആ കുട്ടി രോഗിയായി പോയി ഇപ്പൊ പഠിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല സ്കൂൾ വരാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല ഒരു രക്ഷിതാവിനോട് ഒന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ടീച്ചർമാർ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്ക് പറയാം നമ്മളിടുന്ന് പഠിച്ച ഒരു വലിയൊരു ഒരു 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 മുതിരിസ് ഉണ്ട് കുട്ടിയാടി സിറാജ് ഉള്ളതിൽ നമ്മളിടുന്ന് നോക്കി പഠിച്ചാണ് അയാളൊരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് എന്തില്ല കുട്ടി കരിയാണ് പൊരക്കുന്നത് അപ്പൊ പൊരക്കുന്ന കരയെന്ന് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ച് കുട്ടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് കുറെ സ്റ്റാർ വരച്ചു തരും ടീച്ചർ ഒറ്റ സ്റ്റാറിന്റെ ഒന്നില്ല അവിടെ ആ സ്കൂളിൽ പോവില്ല കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം തോറ്റാലും കൊടുക്കണം സ്റ്റാർ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പ്രചോദനം നൽകും കുട്ടികളോട് നല്ല പെരുമാറ്റം പഴയ കുട്ടിക്ക് സമാധാനം അതുപോലെ ടീച്ചർമാർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും അതിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇട്ടു മാനേജർ എടുത്ത് പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്നൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോ നല്ല രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ നല്ല സഹകരണം എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ നടത്തുന്ന നമ്മക്ക് എന്തൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തൊരു സമാധാനം ഇപ്പൊ അറിയോ കാരണം ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ നബിദിന പരിപാടിയിൽ നല്ല അച്ചടക്കൊത്തായിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുവല്ലേ എന്ന് ഞാനറിയാം ഞാൻ ചോറിച്ചില്ലാണ്ട് ബജാറുന്നാണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു
സമാധാനം നബി സല്ലാഹു സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശഭാഗരാ എല്ലാവർക്കും സമാധാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിന് വലിയ സമാധാനം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാ എന്ത് രോഗം വന്നാലും അള്ള പ്രതിഫലം തരും ഓഫറാ ഭയങ്കര ഓഫറാണ് എന്താ ഗംഭീര ഓഫറാ അള്ളാന്റെ ഓഫർ ഒരു കുട്ടിക്ക് രോഗമായാലും യുക്തിവാദി ഇങ്ങനെ ബേജാറായിട്ട് പൊട്ടിക്ക് അറിയാതെ പരീക്ഷയെ തോറ്റാൽ ആത്മഹത്യ മുസ്ലിമായ മോമിനായ മനുഷ്യന് ഒരു ആത്മഹത്യയും ചിന്തിക്കൂല ഒരു കുട്ടിക്ക് രോഗമായാലും ഉമ്മാക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകുക ഈ രോഗമൊക്കെ എന്നെ ഉള്ള പരീക്ഷിക്കാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാനും ഈ കുട്ടി മുഖേന എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്താനുമാണ് ഈ രോഗി അള്ളാഹു എന്റെ മകന് കൊടുത്തത് എന്ന വിശ്വാസമുള്ള ഉമ്മക്ക് മനസ്സമാധാനമായി ആ കുട്ടിയ രോഗത്തിൽ മരിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയ ഉമ്മയെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മരിച്ചില്ലെങ്കിലും രോഗിക്കായ കുട്ടിക്കും ഉമ്മക്കും ഉള്ള പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഓഫർ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഏത് വിഷമമുള്ളവർക്കും സമാധാനം കിട്ടാനാണ് ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസം തരണം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാവൂലേ അല്ലെ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാവൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരാൾ ഇന്നലെ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മക്കളില്ല മക്കളില്ല ദ്വാരക്കണം അപ്പൊ ദിക്രം എഴുതി കൊടുത്തു മക്കളില്ലാത്ത ആൾക്ക് ദിക്രം എഴുതി കൊടുത്തു നമ്മൾ ബുല്ലൂ കരണ്ട് റഹീമാരി ഇരുപത്തൊന്നു അല്ലായിട്ട് മക്കളില്ലായിരുന്നു അബൂദാബി എന്നാണ് എന്നോട് ദിക്രം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മക്കളില്ലാത്ത ആള് ഭാര്യ ഗർഭിണിയാൻ വേണ്ടിട്ട് വളരെ പ്രയാസത്തോടെ വന്ന് ദിക്രൊക്കെ എഴുതി വാങ്ങി സിറാജ് ഉദ്ദേശിക്ക് നേർച്ചയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇതിന് ഗർഭിണിയാൻ ഗർഭിണിയായ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല രസമാണ് ഗർഭിണി ആയാലും കഥ പറയണോ ചാർദിച്ചിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓടാൻ കഴിയുന്നില്ല വലിയ വിഷമാണ് ഈ വിഷമം എങ്ങനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന എന്തിനാ ഓഫർ ഉണ്ട് കുട്ടീനെ കിട്ടുമെന്ന് ഓഫർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഈ ഗർഭം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നത് പിന്നെയോ പ്രസവം പ്രസവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് സുഖപ്രസവം എന്ന് പറയും കേട്ടാ വിചാരിക്കും പായസം കുടിക്കുന്ന വിചാരിക്കും സുഖപ്രസവം അല്ല ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഈ വേദന സഹിക്കാൻ തയ്യാറ എന്താ കാരണോ കുട്ടീനെ കിട്ടും ഓഫർ ഉണ്ട് ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് വിസ എടുക്കാൻ വിസ കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആക്കാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം കൂടി അവസാനം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തിനുണ്ട് ഇവനിങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു കണ്ടാ തോന്നും ഇവനെ നാട് അടുത്ത് കാണുമെന്ന് തോന്നും ഒന്നുമല്ല ഇവൻ തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത് എന്താ കാരണോ ഇവൻ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ക്ഷമിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് എന്തിനാ പോകുന്നത് ഓഫർ ഉണ്ട് അവിടെ പോയാൽ പൈസ കിട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും ക്ഷമിക്കാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാവുന്നല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ സ്വർഗം തരൂന്നാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഓഫർ നിങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ സ്കൂൾ അടക്കമുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ മാക്കുൽ മുഹമ്മദ് അജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുഭദാക്കളിൽ പെടുന്നത് ഷെരീഫ് സഖാഫി അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലരും മരിച്ചുപോയി നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ പലരും മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുകയാണ് മനക്കരുത്തോടെ നീങ്ങാൻ എന്താ കാരണം ഓഫർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ ഗുണവും അള്ളാഹു തന്നെ കൊടുക്കൂ എന്നുള്ള ഓഫർ പറഞ്ഞതിനാണ് സ്വർഗം കൊടുക്കും സുബീന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉറങ്ങുമ്പോ നേൽക്കണെങ്കിൽ ക്ഷമ വേണം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആലിമിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുമ്പോ അതിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമ വേണം പിടിച്ചു വെക്കണം മനസ്സിനെയും അവനെയും പിടിച്ചു വെക്കണം ക്ഷമ വേണം ഈ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം ഒരാൾ ചീത്ത പറയുമ്പോ പകരം പത്തങ്ങോട്ട് പറയരുത് ഇത് കൊണ്ട് തിന്മയെ പ്രതിരോധിക്കണം അതിനൊക്കെ വേണം ക്ഷമ ഈ ക്ഷമ നടത്തുന്നവർക്ക് വലിയ ഓഫറാണ് സ്വർഗം സ്വർഗത്തുള്ള വലിയ സ്ഥാനം അതൊരു നൂറ് കൊല്ലത്തേക്കും നൂറ് കോടി കൊല്ലത്തേക്കും അല്ല നൂറായിരം കോടിക്കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ അങ്ങനും തീരാത്ത കാലം സന്തോഷത്തിൽ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളോടൊപ്പം ഉമ്മ ബാപ്പയോടൊപ്പം ഈമാനുള്ളവരോടൊപ്പം ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒരെതിരാളിയില്ല ശത്രുവില്ല ചീത്ത വിളിക്കുന്നവനില്ല കല്ലെറിയുന്നവനില്ല അവിടെ ക്യാൻസർ ഇല്ല ട്യൂമറില്ല ഹാർട്ടിന് കുഴപ്പമില്ല കിഡ്നിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ചർമ്മ
സന്തോഷം മാത്രമുള്ളൊരു രോഗം അത് എത്രയോ കോടികൾ കഴിഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാലം ആ ഒരു ജീവിതം ഓഫർ പറയാണ് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ എന്ത് മുസീബത്ത് വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുന്നവരും പടച്ചവനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ക്ഷമിക്കുന്നവരും ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് സ്വർഗം ഈ ഓഫർ മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോ എന്തും തരണം ചെയ്യാൻ സമാധാനമായി മനസ്സിന് സമാധാനമായി പിന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോല യുക്തി വാരിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോ അവൻ വേഗം കയറെടുക്കാനാവുക എന്തെങ്കിലും തൂങ്ങി മരിക്കാനായി അന്ന് ഇവന് സമാധാനം കിട്ടൂല ഇസ്ലാം സമാധാനം വിതരണം ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് ആ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച സൽസ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അവിടുത്തെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അവിടുത്തെ പേരിൽ അഞ്ചു നേരവും സലാത്തും സലാമും ചെല്ലലും നിർബന്ധമാണ് അത് നിസ്കാരത്തിലാണ് അതില്ലാതെ നമ്മൾ നിസ്കാരം കളാക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരായി പോരുന്നു പിന്നെ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാ നിങ്ങളെ അകന്നു പോയില്ലേ അള്ള നിർബന്ധമാക്കി റസൂൽ സലാത്തിലെ അസ്ലാമിലേക്ക് അയ്യൂഹൻ നബി വിളിച്ചു സലാം പറയാൻ അതും ചെയ്യുന്നില്ലേ പിന്നെ റസൂൽ ഉള്ളായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമല്ല പിന്നെ അവന് അവന്റെ നിസ്കരിക്കാത്തവൻ അവന് സലാം ചെല്ലാൻ മടക്കണ്ടാവുന്ന നിമാമി കാരണം റസൂൽ ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവന് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ബന്ധ തങ്ങളൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവർ നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ട് സുബാൻ അള്ളാഹ് ഞാനൊരു മുജാഹിദ് പോലെ പ്രസംഗം കേട്ടു സുബാൻ അള്ളാഹ് അയാൾ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം വേറൊരു ചങ്ങായിന്റെ പ്രസംഗം കിട്ടും ഓ മുജായിതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഓനും പറയുന്നത് അതിയല്ല നാപ്പത് വയസ്സ് വരെ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ല സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു സുബാൻ അള്ളാഹ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരെ അതപ്പൊതിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് ജനിച്ചത് മുതലേ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും ഒരിക്കലും സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ വലത്തെ മുല ഹരീമ ബീവി നബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇടത്തെ മുല ആ കൂടെ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ദിവസം വലത്തെ മുലക്ക് പകരം ഇടത്തെ മുലയെടുത്ത് ഹലീമ ബീവി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ ഹരിസ്മങ്ങളാകുന്ന മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തപ്പോ കുട്ടി ഒരു കുടിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും നോക്കി കുടിക്കുന്നില്ല കാരണം മുല കുടിക്കുന്ന സമയത്തെ നീതിയാണ് കൂടെ കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അവകാശമാണത് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു നേതാവ് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ എങ്ങനെ നാപ്പത് വയസ്സ് വരെ സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് എനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നി തലയെ കെട്ടും കെട്ടിയിട്ട് സുബാനുള്ള ഒരു ബിരുദധാരി പ്രസംഗിച്ചതാണ് വളരെ വിഷമം തോന്നി ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലും സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ജനിക്കുമ്പോഴും സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഒരിക്കലും സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല സാധാരണ മനുഷ്യ കാണാൻ കഴിയൂല കേൾക്കാൻ കഴിയൂല അതിന്റെ പുറമേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അബൂത്ത ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് മോനോട് പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത കടുകെടുത്ത ചൂടാണ് മക്കയിൽ മോനെ തുണിയഴിച്ചു വെച്ച് കിടന്നോ കുമറിപ്പോകും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ശരീരം ഒരാൾക്കും കാണാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മൂത്താപ്പയുടെ കൂടെ വിരിപ്പിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്കാലമാണ് അതേ അബൂ താലിബിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ആ തുണി അഴിച്ചു വെച്ച് കിടന്നു അബൂ താലിബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെയും എന്റെയും മെടുക്ക് നല്ല വല്ലാത്ത പരിമളമുള്ള സുഗന്ധമുള്ള ഒരു കർട്ടൻ വന്ന് വീണ് മറച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് കാണാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യനാണോ നമ്മളെ സർവഫല്ലനാമ മൗലിതിലടക്കം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുല കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ച നീതി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെങ്ങനെ സുന്നിയായ ഒരു ബിരുദധാരിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് ആരെയോ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈമാന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കേട്ടോ ിതങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ 
فما بلغ العلم فيه أنه بسر وأنه خير خلق الله كله بي لوقت لا لا أستيقظ البجي يتوم سرتران محمد الرسول الله آشرف الخلق صلى الله عليه وسلم தங்களை சிநேகிக்கின்ற நம்ம சிநேகம் பிரகடிப்பிக்கான் வேண்டி ஒருமிச்சு கூடி சதசு அல்லாஹுவை ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സ് ദീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സസാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ദുആ ഹിജാബത്ത് തീർണം റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ പങ്കെടുത്തവർ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സർവ നന്മകളും നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണം റഹ്മാനെ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും കൃഷികളിലും പഠന അധ്യാപനങ്ങളിൽ ഏത് വിഷയത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടോ നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർമാർക്കും അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മാനേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ തുടങ്ങിയവർക്കും പി ടി എയുടെ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകർക്കും നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ നന്മയുടെ വാതിലുകളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും അനാരോഗ്യവും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ പഠിച്ചു വളരാനുള്ള എല്ലാ തൗഫീക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ കൽബിന് ഉദ്ദേശിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പരിഹാരത്ത് കിടക്കുന്ന അസീസാജിയുടെ ഉമ്മ അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാൻ നമ്മുടെ മോന്താലിലുള്ള ഷഫീർ നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ രോഗമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു നിൽക്കും സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ചെന്ന് നോക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ വലിയ വേദനയുണ്ട് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അള്ളാഹുവെ നീ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ രോഗമുള്ള എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ മാക്കൂർ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഷെരീഫ് സാഹി അഷറഫ് ഹാജി ഡോക്ടർ ജലീല് സുലൈമാൻ ഹാജി ഈ തൊട്ട പേർക്കുള്ള മൈതുക്ക അടക്കം മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം നീ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സ്ഥാപനത്തിന് തറക്കല്ലിട്ട് വന്ന താജുലമ ഉള്ളാളത്തങ്ങളടക്കം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് നേതാക്കളും മാലിമീങ്ങളും സയ്യിദന്മാരും സഹായിച്ചവരും സഹകരിച്ചവരും സ്ഥലം തന്നവരും സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവരും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി എല്ലാര കബറിലും നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയ അബൂബക്കർ ഹാജി നമുക്ക് സ്ഥലം തന്ന ആളാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കോടതി അഹമ്മദ് ഹാജി അദ്ദേഹം സഹകരിച്ച ആളാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ മൈതാനിയിലും മറ്റു മൈതാനികളിലും കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദ്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ജനങ്ങൾ ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മിനിങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെയും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ ഹാജി ചെറിയ അസുഖത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ കുവൈത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഇന്നലെ വിളിച്ച് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണ്ണ സലാമത്തും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ വിദേശത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണം റഹ്മാനെയും ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പിൽകാലത്തെ മെഡിസിന് പഠിക്കാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കാനൊക്കെ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ കോച്ചിങ് ഉണ്ട് അത് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ സംരംഭമാണ് നമ്മൾ മരിച്ചുപോയ മക്കുൽ മുഹമ്മദ് ആജി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ തൃശൂരിലുള്ള വലിയ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് നടത്തുന്ന തോമസ് സാറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ സേവനം ചെയ്ത നല്ല ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് 
ഫൗണ്ടേഷൻ കോച്ചിങ് കൊടുക്കാൻ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇവരെ സന്നദ്ധരാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു അതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നല്ല പ്രതികരണം അതിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അത് വളരെ പുരോഗമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതുപോലെ മറ്റ് പല പരിഷ്കരണങ്ങളും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂൾ അല്ല എട്ട് സ്കൂളുകൾ ഒന്നിച്ച് നടത്തുകയാണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇത്തരക്കൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തും ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളും മാനേജറും കുറ്റിയാടിയിൽ മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു വൈകുന്നേരം രണ്ടു മണി മുതൽക്ക് ഒരു അഞ്ചര മണി വരെ ഞങ്ങളെ മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എല്ലാ മാനേജർമാരും എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പാൾമാരും എല്ലാ സദുർസ്താദുമാരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് വിളിക്കുക ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചും നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ നടത്തുന്നത് ഇനി ഇൻഷാല്ല സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്നലത്തെ ഞങ്ങളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടി ഒരു ബസ് കയറിയാൽ ആ ബസ് എവിടെ എത്തിയെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ അവരെ ടെലിഫോണിൽ തന്നെ അറിയാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബസ് എവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തും അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടാകണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു വാഹൃദാവാനാ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാ